穷家住济南府，秦琼家住县里城啊，秦琼起的是。黄彪马，骑黄彪马的是秦琼啊！要问秦琼名和姓啊？姓什么叫什么？姓秦名琼，叫秦琼哦。好好说嘛你反嘛，你说嘛我就反嘛。开始啊，开始。我桌子，我自桌；我凳子，我自凳；我二人凳，我凳二人。我凳谁谁不走啊？自古红山东，哦，出长海，水火英雄天下传。有一人家住水宝，有人成。大福大哥，我的话已经说得很明白了。尹先生，我实在是没办法了。你说你这个人，你没办法，难道我就有办法吗？你总找我干什么呀？尹先生。你一定是以为我心疼买孩子的钱了吧？不是，我也不知道我跟这俩孩子有啥缘。你想想我那个家，就算开着个馍馍铺，也就是混个肚子不饿就是了。三口人都嫌多，哪儿还有闲钱买两张嘴回来呀、啊？可是当初我一看见那俩孩子，我就放不下。以后为了替他们找家呀。我差点就回不来呀！那一个月，我是要着饭走着回来的，好几回我都走不动了。我就在心里对自己说：“我不能死在外面，我家里还有仨孩子呢。”你说可笑吗？这俩孩子是有钱人家的孩子，我就是养着也是白养。特别是那个女孩，跟我们家人一点都不亲。可不知道为什么，我就是心疼他。哎呀，这是俩清白人家的孩子，咱不能眼睁睁的看他落在火坑里不管呢。咱要不管，晚上咱能睡得着吗？尹先生，求你了，就算你帮不了我，你见多识广，总能帮我想想办法吧。大哥，你也是多事。这年头，自己家的事儿都管不了，还管别人家的孩子，我自己是没什么办法。要不，找一下说书的老李，商量商量。老李能有办法？说了个大姐才十八，穿着个棉裤露棉花，手里拿把切菜刀。谁想好事割老大？哎呦，你先帮帮我。那个人呢？那个说书的呢？啊，那边，走。哎。他们想抓住我，去哪儿去吧？老李，你也真是，成天说那荤口，这里边大闺女小媳妇都有，你这不找骂吗？也怪不得警察抓你。不是，不说荤口，没人听啊。老李啊，我今天找你是有事的。哦，我事啊，是大福家的事儿。这事儿不该找我呀！哎，我们不找你找谁呀？你们不是信郭瞎子吗？哎，找郭瞎子打一卦不就行了吗？哎呀，别提那遭天杀的郭瞎子了。哎，整天吃我们家喝我们家的，这一出事儿了，人头狗头的也没见他身影下，不知道跑哪儿去了。哼，他。
他也就是骗骗你吧。哎，老李兄弟，咱们都是为了这俩孩子，你看看有办法没有啊？怎么还什么办法呀？大福大哥，我得给你道喜啊！我正犯愁呢，喜从何来呀、啊？这不明摆着吗？江淮属于，进进出出都是些什么人啊？哎呦，那闺女进了那个地方，那就等于在那种了棵摇钱树。<笑>哎，你找那个老包，哎，你就说，呃，季平是你的闺女啊，等将来季平长大了能接客了，你俩就五五分成。哎呦，哎呦，哎，胡姐，哎呀，这孩子，哎，胡姐，胡姐，哎呦，哎呦，哎呦，我的娘，哎呦，胡姐，你是练摔跤的，你就说你叔长什么骨头，搁出你这么个走法，啊？再说我也没说嘛，这孩子怎么疯了呢？要我说你该揍，要你来想办法呢。你说的是人话吗？我这不开个玩笑吗？我开什么玩笑？都什么时候了？赶紧坐下，想个办法。哎，老李兄弟，孩子小不懂事，你别跟他一般见识啊。你说说这事儿有办法没有啊？嗯，啊，呃，要是送到别处，我没办法；要说这个江淮属于，我只能说太巧了，天底下怎么有这么巧的事儿呢？哎，怎么了？我和老保熟啊！哎呦，我我原来在南岗子说书的时候，整天追着听。别瞎说，就你说那书，女人根本不能听。这不就是说吗？呃，女人根本不听，可就她爱听，真爱听。哎呀，躲在那个墙角那听我说书。哎呀，也不是爱听书，主要是看我嘞。真的呀？哎，那你说的话她能听？这个我就不敢说了，我只能说以前啊。我说嘛是嘛，可现在人人家给我打发了。呃，可上个月我在江淮书院门口路过，他追出来了，哎呦，看得我眼泪汪汪的，老想跟我说话。哎，我现在是干腰子的，我没理他。哎，这说明啊，人家心里还有你。哎，好好的一个女人，怎么干了这个呢？也怪我，一直不理人家。老李兄弟啊，求你了，去找找他行不？求他放了那俩孩子。没问题，他要不答应，我以后我再不理他了。哎呦，那可就拜托拜托了。呃，你看得给人拿点啥不？哎，要不拿点馍馍吧？我们家这馍馍啊，街坊邻居都可好吃。你馍馍怎么能拿得出手呢？红喜啊，快去，到兰芳斋买六包桃酥，给你李叔带上。哎，哎，六包啊？得六包，这数吉利。哎，先别急着买点心啊，呃，还有点事儿的。什么？你看我，我和他很长时间没见面了，这会儿见面，咱又是求人家办事儿，怎么着也不能让人家瞧不起，是吧？呃，我那件新长衫吧，为买那顶水塔帽子，我给卖了。呃，我怎么也得买件新长衫吧？那得多少钱啊？啊，是啊，那得多少钱呢？呃，不买最好的也得像点样儿啊,啊，起码也得两块大洋吧。啊，还得花两块钱？哎，他娘了。大娘啊，这两块你要舍不得，以前咱们为孩子花的钱就白花了。这什么时候是个头啊？你忘了郭霞咋跟你说的了？郭霞虽然不易，可那卦算得准呐。老李啊，这事儿可不是闹着玩的。你看大福哥是多老实的人呐。
，为了这两个孩子，头捂在我那裤兜，捂捂的。你要没有这个金刚钻，就别揽着自己活。你不信我是吧？尹先生，你不信我，你不信我，我走了。哎呀，好，我信我信。你只要敢答应就行。没问题。老李兄弟，哎，嫂子，哎，我起早贪黑挣两个钱不容易，你拿了我的钱得替我办事儿啊！你放心，没问题，你看我的。哎，没问题。叫你妈妈出来说话。行，你跟我来。先生，您请。是啊，哎，我以前都去金陵书院，那常客。金陵书院，那你看，咱们这儿和金陵书院比比，怎么样啊？呃，各有千秋，各有千秋。啊，那行，先生，您先坐着吧。哎，好好。喜鹊叽叽喳喳的就叫个不停啊！哦，原来是有贵客到了。李先生，是有事儿啊，还是来找姑娘啊？嗯，没什么事儿、啊，叫个姑娘完了。叫姑娘好啊！哎，咱才从苏州来了几个十七八岁的大姑娘，叫出来给先生看看呢。啊、呃，看看，看看。会伺候人吗？我这个人比较挑剔，要不会伺候人，再漂亮的我也不玩。哎呦，乔先生说的，那咱这是什么地方啊？啊，专门调教姑娘伺候人的。你们几个快过来！来呀，来呀！先生，挑好了吗？要哪个呀？呃，哪个都行，哪个都行。呃，要不就是他了。啊啊，要不都要吧？都要好啊！每人十块大洋，一共四十。哎，先交钱，这可是规矩。干嘛？你傻人吗你？不是你这什么规矩啊？你下饭馆也是先吃饭后交钱。你到底有钱没有？瞧不起我？老子有。哎、那拿出来看看吧。拿出来，拿出来吓死你！哎呀，我钱有
，上这儿找事儿来了。来人呐！干嘛？干嘛？把他给我打出去！哎，慢慢慢着，慢着！呃，我是有事儿来的。什么事儿啊？呃，你是不是买了俩孩子？我是为这俩孩子的事儿来的。给我打！给我打！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我跟你说，这孩子是有来历的，你要惹了他，你这麻烦惹大了！哎呦，把他给我轰出去！哎呦，哎呦，揍死我了！滚！哎呦，哎呦，哎呦，我走，我走，事儿我跟你说了，到时候你后悔别赖我！哎呦，等等，我走。你说这俩孩子有什么来历？呃。想坑我是不是、啊？还得打？呃，不是不是，呃，我是不想吐敌、啊。今天你还非得给我透个底儿不成？要不你甭想从这儿活着出去。这俩孩子到底有什么来历？呃，这事儿啊，呃，本来我不想说，可不说你又不信。呃，新来的张督办知道吧？张宗昌。这俩孩子跟张督办有什么关系啊？哎，没有，没。呃，不，不是，那个张宗昌的高参，你知道姓么吧？姓什么？姓夏。知道姓夏的是谁吧？谁呀、啊？那就是这俩孩子的爹。啊？哎，夏高参现在北京，这两天就到济南来。你说你买谁的孩子不行啊？你非得买夏高参的孩子。哎呦，咱不知道你长了几个胆儿，你偷着买也行啊，你非买的全济南人都知道。你没骗我吧？我骗你。这夏高参的闺女怎么会在济南呢？这再说这俩孩子穿的也不像是个富人啊。呃，这个事儿你就不知道了。呃，这俩孩子的养母啊，原来就在夏高参家里当奶妈，这俩孩子就是他一手奶大的。哎呀，这几年乱呀、啊，夏高参跟着张督办那是南征北战，孩子娘又死了，夏高参养不了俩孩子，就托他哎带回老家，也就是咱济南养着。这不听说他爹要来济南，俩孩子耐不住了，偷偷的跑到车站接他爹。哎这下好，让你给弄来了。夏高参马上就到济南，我看你怎么办。你说的都是真的？事儿啊，我都告诉你了。走了，不送。等等，你们听他说的像真的吗？不知道啊，不过这两个孩子也不像穷人家的。这俩孩子我可是花十块大洋买的啊！哎，我不能做着赔本的买卖呀！要想把人领走，拿十二块大洋来，没有钱，那就算他张督办来了，我也不放人。那女的抱着我胳膊呀，哭得和个泪三娘似的。哎呀，说哥，你原谅我，我错了，只要你原谅我，我回去好好给你过日子。我让你少来这一套。都说女的是谁做的不嫁，但那得是清水做的。你要是水浑了，我老李不淌这个浑水。哎呦，我说那个女的，老李兄弟，你们俩的事儿待会儿再说啊。那俩孩子的事儿，他答应没答应啊？哎呦，他能不答应吗？我都去了，他能不答应吗？哎，这么说，他放那俩孩子了，那什么时候去领啊？呃，这这个你先别慌，呃，这俩孩子啊，是他花了二十块大洋买的，这不，我去了吧，给我个面子，打了个折，说十五块就行，只要咱送去十五块大洋，立马放孩子。什么？这这孩子咱不要了啊！算了算了啊，就让他在里边待着吧。娘，叫什么也不行，这是孩子吗？这就是填不满的穷坑。哎呀，他娘，他老娘也不行，这事儿啊没得商量。老李兄弟，你受累了啊！哎，殷先生，要不你们二位先请回去，这个事儿我们家再商量商量。
，我我给你说，就那个女人她搂着我。哎，老李，对啊，不咋说。咱们先回去，这事儿不小，是得商量商量。大哥，哎，这事儿你也不用太着急。像他们这种地方，买了这么小的孩子，是不会让他急着结课的。他们肯定是想再卖个好价钱，所以啊，你别着急。哎，那我知道了，谢谢殷先生啊。走了哈，哎，哎，慢走，哎，慢走啊。哎、爹娘，咱怎么着也得把他们赎回来，实在不行把我卖了。哪儿显出你来了啊？那还不是你媳妇呢。看你呀、啊，跟孩子说什么呢？他娘啊，你算算，咱在这孩子身上花了多少钱？那还用算呀、啊？买他们花了十一块大洋，你去苏州花了十块，给老李两块，看得见的二十三块，看不见的呢？二十三，可不少了。他娘啊，这要是不赎回来，这二十三块大洋可就是白扔了。哎，扔就扔了吧，这就是命，那碰上了有什么办法呢？哎呀，我算看出来了。要是不舍了这笔钱，这俩孩子呀、啊，哼，没完没了了。哎，哎，红喜啊，去看你瞎叔回来了没？爹，快去，我跟你娘有话说。他娘啊，你算算，咱要是不赎回来，在他身上花的钱那就是白扔了；要是赎回来呢，季平也能干活了。咱们省了一份帮工钱，这子健眼看着也能干活了，这盯算咱们白捡两个帮工。季平长大了，给咱红喜当媳妇儿，又省下彩礼钱，又省下媒人钱，你算算哪头合算？你算算。哼，季平这丫头，我早就看出来了，不是个好伺候的主。对咱红喜啊，从来没正眼看过一眼，等回头养大了，还不定是谁的呢。那是以前，以后他不能那样了。他这次跑出去，自己掉到火坑里了，是咱们救了他，对不对？他能心里没数吗？哎呀，那咱上哪儿去弄这十五块大洋去呀？他娘啊，咱不是在兴元钱庄存的四十块呢吗？不行啊，杀了我也不行。熬了一辈子了，就那几个钱，不行。什么时辰啊？你们怎么不开门啊？嗨，又没啥事儿，开什么门呢？这怎么没事啊？你们这不钱庄吗？哎，这位大爷，您是不知道，张督办来了，叫各商号把钱全存到他办的省银行去。咱们这样的小钱庄是没生意可做了。我在你们这儿存了可是四十块大洋呢。哎，实话告诉您，大爷，钱庄里现在是一块大洋也没有。您要是对。只能对张督办发行的军票，您对吗？军票，那顶钱吗？张督办说顶啊，那不对，我在你们这儿存的可是响当当的光洋啊！哎，那就没办法了。要不大爷您再等等，您存光洋进来，俺给你换军票，连俺都觉得过意不去了。哎呀，这可咋呢？殷先生，殷先，殷先生，这可怎么办呢？又怎么了？哎呀，不瞒殷先生，我有点家底，都是这些年卖馍馍辛辛苦苦攒下的，都在兴元钱庄里放着。我寻思着被这俩孩子取出来吧，可谁知道，张督办发军票，发的钱庄里都没大洋了，要取就只给军票。你说咱们拿军票去，人家江淮书玉能认吗？断不会认的。张宗昌发那军票，谁都不会要。他就出手还来不及呢，谁会收他呀？这可咋办呢？这可愁死我了。哎呀
为了这两个孩子，你把家底都拼上了。这样吧，一会儿我去劝一场的时候，和我的那些说出唱戏的说说。再难的事儿，合不住人多不是？啊，大家每个人凑个三毛两毛的，也就出来了。我再跟老李说说，让他再捡在巷子凑凑。都是多年的邻居家了，又是做善事，想必大家也肯帮忙。哎呀，殷先生，这可让我说什么好？你挨个棚子里转，啊，把我刚才教你的说给他们听，就说，看在我殷成儒的份上，一分钱不嫌少，一块钱不嫌多，啊。哎，师傅，那我去了。啊。见过这么好的人，见过吗？为这俩孩子，大夫一家把全部家当都抵上了，都是多年好街坊。行，我出发大营。哎，好好。来，哎，谢谢，谢谢啊，没事，谢谢。嗯，给我这个，哎，哎，多了，十六块三，多出一块三来，哎呦，多出来了，这么多呀，啊，这得怎么报答人家呀？这不都为了孩子，要要不这一块三，哎，那你拿，这你拿，他娘啊，挣着。哎，老李兄弟，你受累了，这一块三呢，就算你的车马费。啊，不行不行，这个我不能要车，给孩子，你拿着啊，你不还得坐洋车呢吗？呃，那那我就不不客气了你在这等会儿，我去接孩子去啊！我说，人家能放吗？他敢不放？哎，哎呀！告诉你妈妈，就说我来了。九、十、十一、十二，一分不少，行了吧？行吧，那俩孩子你带走吧。好嘞啊。伯伯。哎，哎呦，哎，出来就好，出来就好。伯伯。你说你这孩子，你这孩子，你真是气死我了你！孩子真是该打，你说你疼也疼的，自然打也打的，不打不长记性，揍他。怎么样，在里边没受委屈吧？好，好，那走吧，咱回家，你婶在家等着呢，啊。急呀啊,啊！他们有功还是怎么着，还得让我伺候他们。有本事，有本事就别回来。哎，你不去汇泉楼，你在家干什么呢？啊！我跟你说啊，这活可不好找，你赶紧走，别在我眼前晃。今天看谁我都不顺眼。我不去，我明天再去。你去不去？陈娘啊，我们回来了。季平啊，你婶子为这个事儿啊可急坏了，快叫！婶子，季平啊，快叫，快叫啊！你回来干什么呀？啊，你在那儿待着呀？好好的家不待，非往窑子里闯，你骨头贱呢你！有本事你别回来呀！啊，有本事你别让我们救你啊！你让你那阔爹救你去啊！嗯，季平啊，你婶子就这么个脾气啊，刀子嘴豆腐心，她为你们俩这事儿啊，可没少操心。快去叫她一声啊！快去，老哥
。老李说：“你把两个孩子领回来了，就这两个吗？”啊，就这俩，就这俩。你看看，让你也操心了。回来就好，回来就好。<笑>你看他娘这个脾气啊！这孩子不回来，他急得饭都吃不下。这一回来了，他倒发开脾气了。我正劝季平呢，给他去赔个不是。应该的，应该的。季平啊。听话啊！你婶子可为你操心了。来，包给我。哎，手电拿着。走，给你婶子去认个错啊。好。他娘啊！你呀、啊！你是上边顶着天，下边接着地，就剩这张嘴了。来，孩子有话跟你说。来，婶婶，我错了。你别啊，你别服这软儿，我受不了。人家是谁呀、啊？啊，大小姐，金枝玉叶。哎，我说你这大小姐，你怎么就进了窑子了呢？啊？你不是喜欢那个地方啊？你别出来呀、啊！他娘，孩子已经认错了，你就别得理不饶人了。这是孩子吗？啊，这就是填不满的穷坑！我到底欠你什么了？一天到晚我起早贪黑，我挣了点钱，我都打给外人了。哎呀，他娘，你放心吧，今天你为我们俩花的钱，将来我爹爹会一百倍的还给你。听见没有啊？听见没有啊？这个没良心的啊！我倾家荡产的，我把他给救出来，我就落一这，没法活了。他娘啊，他娘，算了算了，那孩子小不懂事儿嘛，你不能跟他一般见识。哎呀，去去去去去！喊你干嘛你？这孩子欠调教。季平啊，吃饭了。季平，哼，真是长本事了啊！瞧不上我们家饭了，这是在窑子里吃了几天好的，就瞧不上我们家饭了。有本事你就别吃。哎呀，你看你这张嘴呀！嘴怎么了？嘴长在我身上，不让我说话还是怎么着？你闭嘴吧。真是你！季平啊，别跟你婶子一般见识啊！他就是那张嘴。他今天为了赢你们俩呀、啊，特地给你们炖的红烧肉。走，跟大家去吃饭去啊！你看你这孩子。这么长时间不吃饭了，不饿呀？哼，这才真是的哈、啊！大米干饭把子肉，喂出狼来了。你倒是说说看，你到我们家以后啊，给我们家带来什么好了啊？你要有本事，你就一辈子别吃我们家的饭。你就歇歇吧，你。闺女啊，吃饭去。这忙忙碌碌一天了，也没吃一顿饭呢。啊，走。人家不吃，人家是什么人呐？咱们家这是什么饭呐？在人家眼里头啊，咱们家这饭呐，那就是猪狗食。娘，闺女啊，现在不想吃是吗？好，那咱们就待会儿再吃。这孩子受了点惊吓，现在不想吃，待会儿再吃吧。哼，不吃啊，不吃，明天早上也得给我干活。你以为你是大小姐呀、啊？你到了我们这儿就是粗使丫头，得给我当牛做马的。你这说什么呢？我说什么了？你要不许我说话，把我嘴缝起来。什么世道啊！一个不明不白的孩子进了我们家，还就不许我说话了。
的，什么孽呀，这是。红喜，还睡呢，快起床了！哎哎哎，起床了，快起来！哎，你今天得去汇泉楼了啊，要不然啊，人该不要你了。娘，你今天别对他发脾气了，他以前没受过这个。他没受过，娘受过呀！啊，你去问问，谁敢对娘这样？我跟你说啊。你爹宠着他，你可不能再向着他了啊！来吧，你得跟娘一块儿治他，要不然咱家日子呀真没法过。娘，你想怎么治他呀？这你就别管了，娘自有办法。娘，她是你闺女，你得疼她。哎，那你洗脸去吧你，我怎么没见你这么疼过娘啊？快去。别睡了，赶紧起来吧。季平，赶紧起来，还睡呢？赶紧起来推磨去啊！子健，你也别睡了，赶紧起来，起来啊！拉风箱去。嗯，都睡会儿。起来。我弟弟小呢，他干不了。不小了，能吃就能干，快起来。我把子健的活一块干了。你一个人干两个人的，你自己说的？我说的。拉风箱、推磨都你自己干？是的。那行，快起来。哎呀，这吵吵什么的？哎呀，你说他才多大个孩子，咱们推磨不有驴吗？驴累了得歇歇，他有本事，一个人能干两个人的。快去吧。哎呀，你挺大个人，跟孩子一般见识呢。他刚回来，你就让他歇一天呗。我说你怎么那么向着他呢？不行！哎呀，那那他干一样，我干一样，不行！他自己说的，两样都干。不，再说了，那案板上也需要两个人呢。哎，我说你这个女人，就这张嘴，她才多大呀？你就这么使唤她？你不怕街坊笑话呀？你我不怕，谁要是笑话，谁把这俩孩子领家去。哎呀！季平啊，季平，哎呀，别和你婶子认真啊，她是生你的气呢，啊，咱家还用你推磨吗？咱家有驴啊，来，来，快停下，快停下啊啊，哎，一会儿啊，你洗洗脸，咱们吃饭啊，哎，这都怎么了？这是，哎，他娘啊。也就别和孩子认真了，快让他停下！告诉你啊，你今天要不把这点粮食给我推完了，你不许吃饭啊！你疯了你！哎，季平啊，你婶子跟你闹着玩呢啊！哎呀，这都怎么了？这是。季平啊，推了一头五了，快停下吧啊！哎呀，季平，你这么小孩这么大气性呢？你婶子就这张嘴，快走吧，跟我去吃饭，走。哎呀，啊，有本事你就一直推，别来吃饭呢，气头五。一袋面都没推出来，我养你白吃饭呢！你说你就……哎呀，哎呀，季平啊，你婶子就那张嘴，你看她把饭都给你盛好了，来来，快停下啊！哎呀，你这早饭没吃，中饭再不吃，你怎么受得了啊？有本事你就别吃！我告诉你，你就是不吃，也得给我干活。他娘啊，将来都是一家人了，你这是干什么呀？哎呀，来，季平，快停下啊！哎呀，这是
造什么孽呀、啊？这是！哭什么哭啊你？别哭，知道你是一家人。吃饭。大哥大嫂，在家不？哎呦，殷先生来了，还没吃呢吧？坐下一块儿吃吧。我吃过来的。大哥呢？哦，在。大福，殷先生来了。哎呦。殷先生，您来了，大福哥。哎，快来，快来，快来，坐坐坐坐。您坐。哎，殷先生，有事儿啊？啊，也没什么事儿。我今天没出场子，顺便看看两个孩子。哟，他怎么哭了？啊，没事儿，呃，让我数落了两句。